गुड इवनिंग एंड नमस्ते आज मिति दुई हजार अस्सी साल बैशाख दस गते आईतवार स्मार्ट जीके द्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट पो डाइरेक्टर पोस्ट को तैयारी का लगी संचालन होना गई रखे क्लास में तपूर्ण तो लग्रिम स्वागत आज को मिति बड़ा हम फेरी नेपाल राष्ट्र बैंक को एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफिशर्स लेवल को लगी तैयारी में जुटि जुटने जमर्को कर इस क्लास का लगी तल का कैंडिडेट्स जस्तों को को जोइन कर सकूँ भादा खी जो स्टूडेंट्स मस्टर्स पढ़ते हु रोलि का दिन में राष्ट्र बैंक को एसिस्टेन्ट पो पोस्ट अथवा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर भर आप करियर से स्टार्ट करना चाहूँ जिससे मस्टर्स पढ़ी सकूक मस्टर्स डिग्री कंप्लीट कर वहाँ साथी ने राष्ट्र बैंक में काम करना चाहूँ अथवा त्याँ आपको करियर बना चाहूँ जिससे मस्टर्स डिग्री पढ़ी सकूक रिन्न पेशा में आबद्ध होथवा विभिन्न व्यवसाय में आबद्ध होने राष्ट्र बैंक में काम करना चाहूँ कुछ से नेपाल राष्ट्र का विभिन्न त्याँ जेनरली पोस्ट में चाहे एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर को पोस्ट में आबद्ध भर काम करना चाहूँ अथवा त्याँ करियर प्लांग चाहूँ लगायत नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट पोस्ट में अथवा त्या कार्यरत हो रहा आंतरिक बड़ा हो या खुला बड़ी आप एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पोस्ट में जान चाहू जो लगायत जो इकोनोमिक्स में अलग अथवा इकोनोमिक्स में तेज को इकोनोमिक्स में अलग मेस को प्रोफाइल बना अथवा इकोनोमिक्स संबंधी बेसिक नलेज लिंचु बैंकिंग संबंधी चाह बेसिक नलेज लिंचु तेस में अज डिटेल्स में अथवा प्क्टिकली कंप्यूटर कंटेम्पोर इश्यू सहित को तस्त नलेज लिंचु भाँन भाग रहा विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रिजन में बस्तर जो सब तरीका है काठमंडूम आएर अध्ययन कर सकने अवस्था में हो स्थान में बसर आप लोकेशन स्थानीय तह तो अथवा जहाँ होता बसर नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रिपेरेशन में जुटू भोच में होने तब सब को लगी स्मार्ट जीके है एकदम राम एनआरबी अफिशर तैयारी को क्ल क्लास संचालन करना गई रहे तब इसमें छिटो भाग छिटो जोइन करूला कसरी जान क्लास भाई कुरा हमी कई समय पाड़ी डिस्कसन कर जोइन करूला रथीहरला जोइन करना तब इकरेज कर इसका कसरी जास भाई कुरा में कई हमारा एकदम गोल्डेन टिप्स गोल्डेन मंत्रजर छो हम कई बेर में डिस्कसन कर सानू ले सानू आर्चुले कई कोईसन्स राख्स में म एक में आए हई तब को कोईसन में ओके अब पैला बेसिकली कह स्टाट करें मैं मेरे अपने इंट्रोडक्शन बड़ सुरू करें मेरे इंट्रोडक्शन बड़ मेरे नाम चाहे राजकुमार बस्नेत हो मैं भोजपुर जिला में जन्मे तैंब प्लस टू सकिए है आई वॉज बोर्न एंड ग्रोन इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड आई कंप्लिटेड माय प्लस टू लेवल हाई स्कूल एजुकेशन फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर आई वाज बोर्न फ्रॉम माय होम टाउन होम टाउन बड़ी सके देन आई जोइंड पीजी कैंपस विराटनगर विराटनगर बड़ी मस बैचलर्स गयो तैं महेन्द्र मोरंग कैंपस तैंबड़ बैचलर्स गयो रीजी कैंपस मस्टर्स में जोइन करो ते पचाड़ी एगेन मैं चाहे सेंट्रल डिपर्टमेंट अफ इकोनोमिक्स या ट्रिब्यून यू यूनिवर्सिटी कीर्तिपुर फिर मस्टर्स जोइन कर इकोनोमिक्स में टू थाउजेंड नाइन्टीन में मस्टर्स सको रही मढ़ाईक सिलसिला में एम फिल पीएचडी में अयन कर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड भो मैं मे में भाई कुरा में बेसिकल इकोनोमिक्सम मैं है एम फिल कर पीएचडी को प्रोसेस में छू अब 
वर्क एंड एक्सपीरियंस को रिसर्च फील्ड में भन रिसर्च फील्ड में मैं कई समयदी हाई तमो समयदी इसमें अध्ययनरत छु इसमें रिसर्च फील्डम आबद्ध छु मैं राष्ट्र बैंकमें राष्ट्र बैंक को रिसर्च डिविजन में कई समय काम करूँ अभी पोलिशी रिसर्च इंस्टिट्यूट भाई सरकार के एटा थिंक टैंक छेसमें रिसर्च कंसल्टेन्ट को रूप में मैं तैं काम सेंट्रल डिपर्टमेंट अफ इकोनोमिक्स ट्रिब्यून यूनिवर्सिटी को इकोनोमिक्स डिपर्टमेंट अंतर्गत भर पर रिसर्च फील्ड में काम करचालन घालसा संचालन सेंसस में हाई तेसनल पपुलेसन एंड हाउसिंग सेंसस भो यो नेशनल पपुलेसन एंड हाउसिंग सेंसस में मैं रिसर्चर तैं ट्रेनर प्लस सुपरभाइजर को रूप में काम करें रो मेरे रिसर्च फील्ड में भो तो बाकी टिचिंग फील्ड में मैं बैचलर्स रस्टर्स है त्रिवन यूनिवर्सिटी को सिलेबस बेस रूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस बेस भर चाहे बैचलर्स रस्टर्स में पढ़ाते आक अस में एमए रीए में इकोनोमिक्स पढ़ाऊँ रोनोमेट्रिक्स पढ़ाते आक इकोनोमिक्स सीम्पली थिओरिटिकल पार्ट हो इकोनोमेट्रिक्स तेक अप्लाइड पार्ट हो तैं हम मैथमेटिकली अथवा क्वांटिटेटिव वे बड़े इकोनोमिक थिरी एनालाइसि करने टिचिंग फील्ड में यह भो अब यो कंपिटेटिव एक्जाम में बैंकिंग सेक्टर्स में बेसिकली बैंकिंग सेक्टर्स में राष्ट्र बैंक अफिशर लेवल अष्ट्रीय वाणिज्य बैंक आरबीबीएल अफिशर लेवल नेपाल बैंक लिमिटेड र एडीबीएल को अफिशियर अफिशर लेवल को लगी तैयारी कराते आक विगत कई वर्ष देखि इसम फोकस कर इसका रे मस्टर्स रैचलर्स का क्वांटिटेटिव एनालाइसि में बेसिकली इकोनोमिक्स प्लस स्टार्ट्स र मैथमेटिकल इकोनोमिक्स एंड स्ट्र इकोनोमेट्रिक्स बेस भर पर ट्यूशन क्लासेस संचालन करते आक यो ये के भाई भादा खेल मैं मेरे ब्रिफ इंट्रोडक्शन भो मैं रिसर्च फील्ड में टिचिंग फील्ड में रंपिटेटिव एक्जाम है लाइक लोकसेवा भन तेस को बैंकिंग सेक्टर्स में स्पेशली काम करते कोडिनेसन करते कोअपरेशन करते आक ब्रिफ इंट्रोडक्शन संगे अब म क्या गए हमारा कई स्मार्ट जिके लगायत मैं चाहे अब का हम राष्ट्र बैंक को एसिस्टेट डाइरेक्टर तैयारी को लगी के कस्ता जो रूल्स हमें कस्त तरीका प्रिपेरेशन कर सौ भाई कुरा में कहीं गोल्डेन मंत्र मैं बना बेसिकली हमी चाह एटा गोल्डेन मंत्र मार्फत जो एटा गोल गोल्डेन मंत्र के भाग एट गोल्डेन मंत्र हो आठवटा गोल्डेन मंत्र को बेसिश में है यह मंत्र हम जप्त जप्त हम एनआरबी अफिशर लेवल में तेको प्रिपेरेशन कर प्रिपेरेशन सीम्पल प्रिपेरेशन एकदम डेडिकेटेड प्रिपेरेशन हो एकदम एफिशिंट प्रिपेरेशन हो रिजल्ट ओरिएटेड प्रिपेरेशन हो द फर्स्ट गोल्डेन मंत्र के भादा हमी क्लासेस एकदम पंक्चुअली हाई ताइम में रेगुलरली रैक्टिकल नलेज रजापल बेस्ड में डिस्कसन कर बेसिश में क्लास संचालन कर फर्स्ट वन इज रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास के को बेसिस में रह प्क्टिकल नलेज बेस हाई त प्क्टिकल नलेज बेस्ड में हो जीवन जीवन जी प्क्टिकल नलेज बेस्ड में हो रहा में कई सोलिड र कंटेम्पोरी इक्जापल्स हम सेट कर इक्जापल सहित है जो इकोनोमी में भैर करेन्ट सीचुएसन्स हम सिलेबस में कनेक्ट कर इंटर कनेक्ट करो डिस्कसन कर सो फर्स्ट मंत्र रेगुलर क्लास हो रहा 
सेकेंड के भादा खी कम्प्लिटली सिलेबस बेस्ड कोर्स हो है कम्प्लिटली सिलेबस बेस्ड कोर्स हो रो सिलेबस बेस्ड कोर्स में वे अफ कम्युनिकेसन कस्त होता खेल लाइक जीवन प्रसाद अवस्थी सेठ कस्त होता भादा खी हम मीडियम अफ कम्युनिकेसन चाह मिक्स हो इंग्लिश री दुईट में होनी नोट्स तब इंग्लिश में पाँन है कम्प्लिट नोट्स हो एकदम तो एडवांस्ड वे बड़े विभिन्न इंटरनेशनल राइटर्स को बुक्स डिराइव करें तो बुक्स सरी नोट्स प्रिपेयर करो तुम्हें रीडियम अफ कम्युनिकेसन मिक्सड होना इंग्लिश हो रहा हमें यहाँ पोइंट्स पोइंट्स एक्सप्लेन कर ब्रोडली हम के फोकस कर इंग्लिश में हो तर मीडियम अफ कम्युनिकेसन रो जो तब जिस कोईसन्स सोधी रहने के जिज्ञासा राख्वे तो वे बड़ी हम कुछ बुझिए ये कुछ बुझे अथवा इसी जाऊ इस करूँ भाई हिसाब में स्टूडेंट्स रीचर्स बीच को इंटरैक्शन बड़ा है कसरी एफिशिएट हो कसरी मोर प्रोडक्टिव हो वे में हम जैट इज सेकेंड मंत्र है मैं यहाँ लेख सेकेंड मंत्र एंड थर्ड वन इज थर्ड वन इज क्लास में कस्तो जस्तो ओल्ड क्वेश्चन्स जो पुराना क्वेश्चन्स अल्लेम विगत चार पांच वर्ष देखि लगातार ये सोते आया क्वेश्चन्स बेस्ट भर तो क्वेश्चन्स में हम डिस्कसन करो डिस्कसन हप्ता में एवटा क्लास ओल्ड क्वेश्चन डिस्कसन हो रहा क्वेश्चन डिस्कसन मत होते तो राइटिंग स्किल कसरी इन्हांस करने भाई विषय में बेसिकली फोकस होता समटाइम्स के होने समटाइम्स के होने जस्तु कहीं क्वेश्चन्स लेखना हमीर क्वेश्चन सोधे कुछ आई रखा तर लेखना कह स्टार्ट करने के लेखने कसरी लेखने कति लेखने भाई कुछ जस्ता क्वेश्चन्स हमी कन्फ्यूजन बना अंत्यो अलग हमीस टाइम एकदम कंस्ट्रैंड मेनेज कर गाड़ो भैर बेला में हम आंसर चाहे राइट वे में जानू भापनी अलग डेविएट होता अथवा डेविएसन होता सो ते मिनीमाइज कर हमें के करने भादा खी एवरी वन डे वंस अ विक हाई तटा क्लास कुने यो दिन कुछ भाई तर वंस अ विक हफ्ता में एटा क्लास बेसिकली तो ओल्ड क्वेश्चन डिस्कसन र रोल क्वेश्चन डिस्कसन रेस में राइटिंग स्किल्स कसरी इन्हांस करने भाई कुरा में हम फोकस होने रहता के दिने भादा खी तबाई कम्प्लिट पैकेज हाउ टू आंसर द क्वेश्चन्स भाई कुरा में एंड हाउ मच टू आंसर कति लेखने कसरी लेखने कह स्टार्ट करने भाई कुरा को कंप्रिहेन्सिव नलेज प्रोवाइड कर जीवनजी रीकाजी ने नेपाली में नोट्स अभालेबल होते हैं भूपाली टिपिकली नेपाली में नोट्स नहीं नोला तर धरें हमी नेपालीम लेख कस्त होने क्लास मैं इसी डिस्कसन करते तैयार साथ में लेख् तो तब साथ में पाँच जस्तु हम इस डिस्कसन करते तब संगसंगे लेख्ते जानू एकदम लर्निंग बाई डुइंग एंड वे बड़ा हम जो तब डेडिकेटेड हो तर के होने जो मैं इसी बोलते जो हमें यहाँ से सिलेबस बेस्ड टपिक में डिस्कसन करते तेस में आपने हिसाब से नोट डाउन करते जानू तेसक बेसिश में पच्चीस नोट्स भी पाँच नेपालीमें तब हम इंटरैक्शन एट ग्रुप हो ठैक्क सब नेपाली में एटूजेट न भाई मेजोरिटी है सिक्सटी सेवेन्टी एटी पर्सेंट नेपालीम हो रहा हमें यहाँ डिस्कसन कर सब डिस्कसन नेपालीमें तो भर तब गाड़ो होते मीडियम बड़ा लेखने साथी के गाड़ो होगा अथवा पच्छी नबुझेला कि भाई कुरा में तेस में तब कन्फ्यूज न हो ढुक्क हो नबुझ नबुझेला कि अथवा अथवा यह कई कन्फ्यूजन होगा कि भाई कुरा में तब 
त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुस् त्यो चाहिँ हामीले केही गर्नु हामी के गर्छौँ भने कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन त्यसमा बुझाउने न र कम्प्लिट नोट उपलब्ध गराउने काम गर्छौँ तर फरक यति हो यदि तपाईँ नेपालीमा चाहिँ एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लिटली नेपाली बेस्ड नै चाहिँ आन्सर चाहिँ हुँदैन तर नोट्सहरू चाहिँ केही मेजर कुराहरूमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त ठिक छ अनि मैले थ्री मन्त्रज भने फर्स्टमा के रहेछ त भन्दाखेरि क्लास रेगुलर हुन्छ तपाईँहरूले क्लास एक दिन मिस एक दिन कुनै कारणवश अब त्यस्तो त्यस्तो अलिकति अनएक्सपेक्टेड कन्सिक्वेन्सेसहरू भयो अथवा त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ हुन सक्ला नभए रेगुलर क्लास चल्छ तपाईँहरूको क्लास सिलेबस नसक्यौँ जेलसम्म रेगुलर क्लास हुन्छ र यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त कम्प्लिट सिलेबस सिलेबस बेस्ड हुन्छ अनि थर्डमा के मन्त्र मैले भने भने वान्स अ विक हप्तामा एकचोटि ओल्ड क्वेसन्स डिस्कसन र राइटिङ स्किल इन्हान्समेन्ट्सका कुरा गर्ने रहेछौँ सो ओल्ड क्वेसन डिस्कसन भनेर भन्दै मैले होइन हप्तामा एक पटक हामी डिस्कसन गर्ने रहेछौँ ओल्ड क्वेसन्स डिस्कसन म तपाईँहरूको क्वेसन्समा आउँछु है तपाईँहरूले टाइप गर्नु भएको त्यहाँ क्वेसन जुन राख्नु भएको छ त्यसमा मैले हेरिराखेको छु नोट गरिराखेको छु म तपाईँहरूको क्वेसन्समा आउँछु तर पहिला म यो हाम्रा एट गोल्डेन मन्त्रज भनेर भनौँ त्यो मन्त्रजहरू चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ पहिला सो फोर्थमा के छ भने फोर्थमा हामी के गर्छौँ भने जुन कन्टेम्पोररी इस्युजहरू छ नेपलिज इकोनोमीमा भनौँ अथवा सार कन्ट्रिज अथवा यो साउथ एसियन इकोनोमी र ग्लोबल इकोनोमीमा सिम्पली त्यसका इकोनोमिक इस्युजहरू अरू इस्युज होइन है त इकोनोमिक इस्युजमा चाहिँ हामीले महिनामा एउटा क्लास कम्तीमा है त कम्तीमा दुईवटा पनि जान सक्छ तिनवटा पनि जान सक्छ तर एटलिस्ट एउटा क्लास चाहिँ कन्टेम्पोररी इकोनोमिक इस्युजमा हामीले डिस्कसन गर्ने रहेछौँ कम्तीमा एउटा क्लास जस्तो फर इक्जाम्पल मे बी जस्तो अहिलेको सिचुएसन नेपालको एउटा मेजर प्रब्लम भनेको के हो त भन्दा जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ अब त्यसका किन विभिन्न इन्स्टिट्युसनल विकनेस भनौँ होइन पोलिटिकल विल कम अथवा ल्याक अफ पोलिटिकल विल भनौँ अथवा अरू विभिन्न रिजन हुन सक्छन् होइन एउटा संस्थाको क्षमता अर्थ अर्थ मन्त्रालयले अथवा जुन सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट्स भनौँ अथवा मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको हुनसक्छ अथवा नेताहरूको इच्छाशक्ति इच्छाशक्ति नभएको हुनसक्छ अथवा अरू विभिन्न रिजन हुनसक्छ होइन जस्तो जुन हाम्रा ब्युरोक्रेसी भनौँ अथवा एडमिनिस्ट्रेस जुन ब्युरोक्रेसीको चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको क्षमता अथवा रिक्स लिन नचाहेन त्यस्ता विभिन्न वेजहरूले चाहिँ गर्दा अथवा विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अथवा डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर अलिकति कम देखिएको रहेछ सो त्यस्ता इस्युजहरूमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्छौँ वान्स अ मन्थ है त महिनामा एक पटक कम्तीमा एटलिस्ट वान्स अ मन्थ सो इकोनोमिक कन्टेम्पोररी इकोनोमिक इस्युजमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्ने रहेछौँ है त ठिक छ कन्टेम्पोररी इकोनोमिक इस्युजमा दिस इज नम्बर फोर ओके ओके अशोक अशोकजी तपाईँले पठाउनु भएको क्वेसन मैले हेरिरहेको छु म एकछिनमा आएँ है तपाईँको क्वेसनमा नम्बर फाइभमा के छ त भन्दा हाम क्लासेसहरू चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लास हुन्छ सो यसरी नै यही वेबाट क्लास हुन्छ र नम्बर फाइभ मन्त्र के छ भने त्यहाँ अनलाइन मोक टेस्टहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हप्तामा एउटा क्लास हुन्छ होइन त्यसमा कन्टेम्पोररी इस्युज प्लस हामीले जे पढेका छौँ च्याप्टर्सहरू जुन जुन च्याप्टर्सहरू पढेका छौँ त्यो च्याप्टर बेस्ड भएर त्यसको बेसिसमा मोक टेस्ट हुन्छ नम होइन मोक टेस्ट हुँदो रहेछ के केको बेसिसमा जे हामीले च्याप्टर्स पढेका छौँ त्यो च्याप्टरको बेसिसमा प्लस कन्टेम्पोररी इस्युजहरू 
लाइक नया नया घटनाक्रम इकोनोमी में घटि रखे तो पोस्ट पोटेन्सिल तब एम सिक्यू फर्स्ट पेपर्स भन न अथवा एनआरबी डाइरेक्टर को फर्स्ट पेपर्स को लगी बेस होने हिसाब से तैयारी होने हिसाब से कंटेम्पोररी इश्यूज प्लस जे हमें पढ़ा छो इकोनोमी को बेसिक कंसेप्टस रिनेटेड भर मोक टेस्ट होद हप्ता में एटा क्लास दैट इज मंत्र नंबर फाइव मंत्र नंबर फाइव एंड सिक्स में चाहे के हो समय हाई तम्प्लिट नभन तब जो रिटर्न टेस्टर कर जेनरली जस्तु फर इजापल कई कोईसन्स मैं लो क्वेश्चन्स कर दीजु असाइनमेंट्स अज एज अ होमवर्क तब तो लेख्स तो लेख्ता कसरी लेख्ह सीम्पली तैयार तो पैला तो कोईसन हमें पढ़ाए भिबड़ मैसन सोच् तबसन प्क्टिस पढ़् मजा बुझ्ह अस पड़ी आप टाइम हेरे एट टाइम ये मिनट में सकू मैं टाइम भी दिखे र टाइम हे तो टाइम अनुसार कपी में नहेरिकन आपू ले पढ़े अनुसार तो आंसर लेख्ह फर्स्ट टाइम लेख्ह सेकेंड टाइम लेख्ह थर्ड टाइम तई एवट कोईसन को आंसर लेख्ह रड टाइम लेखे कोईसन को आंसर मैं स्क्रीनसट लठस में म इवालुएसन कर फिडबैक दी तब को यो भो यहाँ भैन इसी जानु इसी यो कुरा हटाने यो कुरा कर सो इसी एटलिस्ट वंस अ मंथ हाई तेरी गयो तब एकजना आठ दसवटा कोईसन डिस्कसन करू जेनरली तब एक्जाम में एटेन्ड कर अगड़ी के एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पोस्ट को लगी कति तैयारी करे तैयारी कर कसरी लेख् लेखने तैं एखने राइटिंग स्किल हो स्किल में के कुछ होने में तब एक्सपर्ट हो सो तो भाई तब एक्जाम कंपिटेटिव एक्जाम एटेन्ड करना कुछ प्रब्लम होते हैं पास होना कुछ प्रब्लम होते हैं मैं भनी हाँ अल्ले मईसंग अध्ययन करी राष्ट्र बैंक को एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर भर काम कर मस मट हाई त है कोई लास्ट इयर नि कोई दुई वर्ष अगड़ी नाम निखन काम कर सो अब पालो तब एकदम माइंड मेकअप करें कम्प्लिट तैयारी डेडिकेट डेडिकेसन भर लग् अथवा डेडिकेटेड भर लग् भाई हिसाब से तब तैयारी भर चाहे जोइन कर सो so, यो फाइव मंत्र नंबर फाइव रह सिक्स में गए सिक्स में के सरी सिक्स में सिक्स में के मैं भाई तिटर्न टेस्ट हाई तिटर्न टेस्ट हाई तेस में कसरी होने रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट संग रिटर्न टेस्ट सीम्पली रिटर्न टेस्ट में तैयार तब आंसर रेखाई है तो म हेरे कस्तो होनुसार फिडबैक दीदी गाइड करते जाने रहूँ दैट इज मंत्र नंबर सिक्स एंड सेवेन में मैं सेवेन रि लेखे सेवेन चाह हम के होने मंत्र नंबर सेवेन में जो तब अध्ययन करना को टाइम में जोइन कर अध्ययन करना का चाहिए जो मटेरियस सफिशिएंट एकदम अप्रोप्रिएट हाई तो जता पाए तब कलेक्ट कर एकदम ओरिज ओरिजिनल अथेन्टिक सोर्स बड़ा हमें मैं कलेक्ट कर बना नोट्स तब स्टडी को लगी उपलब्ध करा सो तो नोट्स कम्प्लिट नोट्स हो रेस में नोट्स साथ साथ ही अगर अगर अरुण गाइडलाइंस मैं भनी हाँ कहीं कहीं विभिन्न तेसंग संबंधित है फर इजापल विभिन्न इकोनोमिस्ट लेखे आर्टिकल्स में हम डिस्कसन करो उ इकोनोमिस्ट लेखे आर्टिकल्स के होता तो भाई उ कंटेम्पोररी इश्यूज में है तत्काल को इश्यूज में लेखा होता लेखा इश्यूजस संबंधित भर हम डिस्कसन कर मटेरियस बेस्ड भर सो तो मटेरियस प्रोवाइड करने तो है रिक्वायर मटेरि मटेरियस प्रोवाइड करने सो दैट इज मंत्र नंबर सेवेन एंड लास्ट वन इज 
तब के सोधी रखे तब सोधी रखे इकोन राष्ट्र बैंक को एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पोस्ट को लगी जेनरल विभिन्न थ्योरी बेस्ड भर भी क्वेश्चन सोधी रखे सो तब आंसर लिखा खेल पैला प्क्टिकली थ्योरी के हो थ्योरी में के थ्योरी में तब डिस्कसन करूने अस पचाड़ी प्क्टिकली के भैर प्क्टिस में के भैर तो कुछ में तब नलेज अथवा तो कुछ में तब फोकस कर पर्ने रहता आंसर लिखा खेल अभी लास्ट में तब कंक्लूजन के तब राय के भाई कुछ सो मैं के पैला थ्योरिज थ्योरी के प्रिंसिपल्स के बनस पाड़ी प्क्टिस में के भैर है तो तब लास्ट में तब कंक्लूजन दिन हो सो ते को हमीर धेरे वाइड रेंज अफ थ्योरिज र प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होने पर्व सो सीम्पली हमें के करने भादा खेल तेई थ्योरिज है जस्तु इस पालीक क्वेश्चन हेने वो धेरेवट थ्योरी अभी हम डिस्कसन करूं सरस्वती कसरी लेखने रगे के हो कति लेखने भाई कुरा में धेरे थ्योरिज सोधी रखे हो थ्योरिज बेस भर से क्वेश्चन सोधी रखे हो सो तो थ्योरिज प्रिंसिपल्स वाइड रेंज अफ थ्योरिज एंड प्रिंसिपल भी हम डिस्कसन करने कोर्स बेस में अथवा सिलेबस बेस्ड भर चैप्टर वाइज ये चैप्टर का ये थ्योरिज होने तो थ्योरिज में हमें डिटेल्स जानु पर्देन तर ते कोर कंसेप्ट हमें जाने को होता सो तो हमें डिस्कसन करने दिस इज ऑल अबाउट सम एट मंत्रज दैट यू आर गोइंग आर वी टुगेदर आर गोइंग टू फलो आर गोइंग टू यूज हम कमन अब्जेक्टिव्स होने है के प्राप्त हो जब ये मंत्रज हम फोलो फलो कर हमें कई लाइफ को लगी रूल्स अफ लाइफ वाल भन फर प्रिपेरेशन हाई तो कंपिटेटिव एक्जाम प्रिपेरेशन को रूल्स अफ लाइफ चाह हमी फलो करें पर्ने हमें ये मंत्र जब तेस में डिपेन्ड हो जब हम डेडिकेटेड भर लग् टाइम टेबल बना लग् है प्रिपेयर कर सौ अथवा विभिन्न हमारा कई बैड हेबिच बैड हेबिचुअल चेंजेस लिया पर्ने तो बैड हेबिट्स चेंजेस लिया पर्ने हेबिचुअल चेंजेस का कुछ ती कुछ डिस्कसन करूँ हाई तो ये मंत्रज हमें कसरी क्लास लाच कसरी कस्तो क्लास हो अब को यात्रा कस्तो हो रामी एटा सर्टेन डेस्टिनेसन में हो जो हम यहाँ छो अ स्टेज में छो हम डेस्टिनेसन यहाँ यहाँ बड़ यहाँ ज्यादा खेल हमारा स्टेप्स कस्ता होना स्टेप्स कस्ता हो ती स्टेप्स में हमी कुन वे बड़ अगड़ी बढ़् रो कोडिनेसन कोअपरेशन कस्त हो स्मार्ट जिके है म लगाय तबरस भूरा चाह मैं सशर्ती अब कई कंपिटेटिव एक्जाम भन्ने बितिक के अलग ये टफ नहीं रज ने राष्ट्र बैंक को टफ हो तर वंस यू वो इस तब एचिव करू है यू वन इट एकचोटी इस प्राप्त करूँ इस तब का है जेनरली अब तब ठाकुर राष्ट्र बैंक के एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पोस्ट कति को एकदम प्रेस्टिजिस् प्रो पोस्ट हो है कति को इस प्रेस्टिज दिशा भाई कुछ सो तो लेवल में पुग्न सकित रहता है अलग हार्डवर्क कर नुने भाई कुछ अभियली होते हैं हाई तो तेस में हम स्मार्ट जिके को टीम लगायत टीचर्स है जिस हेन वहाँ को तब रेगुलर इंटरैक्शन होदो कतिपय ठाव में कम्युनिकेसन ही न होद तो तब जहाँ हे सो ते वहीं बड़े सर यो आए ना यो यहाँ कि यहाँ कन्फ्यूजन भाई अथवा इसलिए यू भन्न खोजे रहे भाई तब सो सकने करी इन्वाइरोमेंट क्रिएट कर हमी जाने रब सीम्पली संग संगे के भादा खेल के मैं अगि रूल्स अफ लाइफ लाइफ का कई रूल्स हमें हेन पर्ने प्रिपेरेशन को लगी जस्तु कसरी जाने भाई कुरा में सीम्पली तब ए टाइम टेबल बनाने हने तब टाइम अभालेबिलिटी को बेस में लाइक कसईस फुल आवर प्रिपेरेशन में होगा कोई चाहे डे में काम कर प्रिपेरेशन करने सोच में होगा कोई चाहे पार्ट टाइम काम कर प्रिपेरेसन होता कोई के करना सकूँ वाले जस्तु भर्खर मस्टर्स जोइन कर प्रिपेरेशन अलदि नहीं थाल्छू स्टार्ट करेस्टिनेसन को 
सेंट्रल बैंक को नेपाल राष्ट्र बैंक को भन्ने सोच में होना सा वहाँ हर सब पहले चेक किया करना सकना होना सा तो मतलब एक टाइम टेबल बना हुआ सा अपनो टाइम अवेलेबिलिटी करने सा अनुसार अरे ना कती अवेलेबल था ली त्यो आवर्स में लाये चाहिए ऐती दिन को ऐती घंटा ऐ तब ऐती अरे ना कती समय छुट्टे अनुसा� आमी आई ना पहला कौन था चेंजेस ले आऊंगे रसों जस्ता के ही प्रोक्रेस्टिनेशन बनो ना आई ना जनरली ला बोली देखी कर सोए बोली देखी चे आज से इस तरह वाय बन्ने टाइप का जोन हमरा हैबिट्स आ रहुं सं तीन यार लाई कसरी आमी चे ट्रांसफॉर्म कर दे इलान्स हूँ आई ना र एक एक छोटी आमी दूसरी नोडा ये उड़ा मतलब एक काम में कौन से री फोकस करते हैं जानते हैं ती कुरे आरुषियों का संबंधित व्यायार है हमरा हैबिचुअल चेंजेस जा रहे हैं भाई तब ती करने रस हूँ सिंपली अलग अलग अब स्टूडेंट्स आरुषि की उन्होंने सब बने कोई ही चीज एकदम ही टैलेंट है ना राम रो हार्ड वर्क करना सबने उन्होंने सब विभि� अरे ना तर ये वाला ओपन स्पेस क्यों उनसे बने तब यार ले जति खेरा जस्तो सुखे सौ अवस्था में पनी यो क्वेश्चंस बुझिए ना यहाँ नहीं बुझिए ना अथवा इसमें नेपाली में बंदी ना अथवा नेपाली में बने कर इसलाय इंग्लिश में बंदी ना अथवा इसलाय अगर यो तरीका ले चाहे बुझाई दिनो बनने कुरा मले आगे बनिया ले इंग्लिश में उन्दर ऐसा अनि नेपाली में अपनी हमी कम्युनिकेशन कर सों र प्लस कती पहले केसेस में इकोनॉमिक्स आफे में ग्राफ फिगर टेक्स्ट आरु उनसा त्यो ग्राफ फिगर ले पनी धेरे कुरा चाहिए जानकारी दी रहे कौन सा त्यो वो ये वड़ा पनी हमी ले एक्सप्लेन करने रहसों है ना � तीस बड़ा पनी इनफॉरमेशन कर सकूँ रखो तीपर केस इसमें आते हैं अमिले मैथमेटिक्स स्टार्ट्स का कई सिंबल्स और उपन यूज़ कर रहे हैं क्या उनसे हम सिंबल्स इन द सेंस डेट लस जस्टो फंक्शन और डिटरमाइन करने पर हो अथवा विभिन्न वे बड़ा तो अमिले पर ची तो पहले बुझने उनसा एकदम ए सॉरल सिंपलीफाइड ये वाला हमेशा की हैबिट होता ही ना वाने न्यूज़पेपर चाहे फेसबुक पर आम तरह यार नहीं हैबिट सुनता तेल्ला ये अलग अति हमले ट्रांसफॉर्म करे रा एटलिस्ट वंस एक दिन में एक पटक सौ सर्ती बाय पनी है ना दस मिनट पंद्रह मिनट से न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर यार रा है ना स्पेशली तेज को करंट त्यां यार नहीं रहते इसको आपने ये एक किस्म के ये इस तो भाई साहब हैं नहीं साबले जाएं माइंड सेट करने साबले जाने रहते हों रो और वो कहीं जस्तो कहीं हमें ले आप लाइक कौशल कौशल रिलैक्सेशन करने मेंटली कौशल प्रिपरेशन में जाने बनने कुरा अपने हमें है ना त्यों संग अपनी गाइड कर रहा है काम चाहूं साथ ही और को कुरा किस हवा नहीं जस्तो प्रिपरेशन को लाके हमले टारगेट्स और उचाइन चा एवरीडे हमले डेली टारगेट्स के बनाओ नहीं आई ना चैप्टर वाइज का टारगेट टारगेट्स और उके के बनाओ नहीं यो चैप्टर को यो यो इम्पोर्टेंट है लाइस माचे ऐति ऐति आवर्स छुट्टियां हुए बनने रा जोन डेली टारगेट्स वानु चैप्टर वाइज टारगेट्स वानु अनि सब्जेक्ट वाइज टारगेट त्यह सब्जेक्ट और देरे वड़ा सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज से टारगेट्स और हमें ले बनाओ ने रा सों आई ना सो त्यो सब्जेक्ट वाइज टारगेट चैप्टर वाइज टारगेट डेली टारगेट्स मिस सो तेजले कौशल रीचे कई कुरा कंट्रोल करने कुरा कई कुरा में प्रोडक्टिव बढ़ाने कुरा आई ना तेज़ तक कुरा अलग फोकस कर दे जनरली डेली प्लान का वीकली प्लान अथवा मंथली प्लान अथवा सब्जेक्ट वाइज प्लान पनी आमिल बनाओ ने रसों त्यो वाइज त्यो वही बढ़ाते जान सों तो फिर अलग मो इसको एवढ़ा � त्यो अनसा तो पहले मैक्स मार्क कर दे को कती समय था कोस्टो समय था जो नाइले माइले बने रहे को गाइडलाइंस अनसा से तो पहले जानो जानो पार ने जनरली जानो पार ने उनसा की ना वने जनरली कई पावन लाय हमले की बन्चो कई घुमाऊं न परसा बने इसाबले सो ते बरा एवढा कई सोर्टेन है ना सेक्रिफाइस करनु बाय 
हमीस कई अरुण फैक्टर्स होता जस्तों के मोटिवेशन फैक्टर्स कसरी मोटिवेशन फैक्टर्स अथवा डिजायर भन जो पढ़ाईपति को भोक भन तो भोक कसरी बढ़ाने है कसरी पढ़ऊ तो किसिम को एटा एटा डिजायर भन अथवा जो एक्शन डेवलप करने भाई कुरा में तेस में हमी गाइड करूँगा है रही सर यो यो तैयार एटा एवं एज अ फ्रेंडली के पर्ने तो भादा तो इन्वाइरोमेंट सर मैं यो भैर मैं यो तरीका सीक्न ही सकि छुन मैं यो तो समस्या भैर मो स्ट्रेस अथवा मैं टाइम मिला सक ती कुछ तब मैं सेयर करूँ यो इसी जा जान पाई भूरा मैं गाइड कर सकु कसरी भाई कुरा में आई हेव बीन गोइंग थ्रू हंड्रेड्स अफ स्टूडेंट्स एवरी इयर एवरी मंथ एवरी डे हाई त सो हंड्रेड स्टूडेंट्स को तिहार को सीचुएसन तिहार को प्रब्लेम्स तिहार को हर एक इश्यूसंग मैं टैकल कर रखे होने कहीं ना कहीं वेज आउट हो ठीक है वेज आउट हो रहा तो वे तब सीचुएसन अनुसार तबर को बेटर होना सकता सो सेम वे है मस्टर्स का बोर्ड 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 इक्जाम का लाइक है भरी को एक्जाम को पेपर्स मस्टर्सक मैं बोर्ड के एक्जाम पेपर्स चेक कर मैं तेरे स्टूडेंट्स को भाई उन्नीर को समस्या तैंबर को लेखाई राइटिंग स्किल संबंधी धर नलेज होगा तब सेयर करते जाऊँगा तेई बेसि में तब गाइड भी मद जाने अर्क रेगुलरिटी का कुछ अभियसली फोकस का कुछ तैं कसरी करने कसरी समन करने भाई कुछ अभियसली रहें रे ए मोस्ट इंपोर्टेन्ट पार्ट धेरे विद्यार्थी के कंपिटेटिव इक्जाम तैयारी करने साथी पढ़ना में मत फोकस राइटिंग स्किल में होते हैं हाई तेखने पर फोकस होंड राइटिंग सब राम हो क्लियर सब लेखना स्पीड भी ठीक है राइटिंग स्पीड ठीक है तर कंटेन्ट मिलाने तो दिखने जो कोर कंसेप्ट हो तो कंटेन्ट लेखना कह स्टाट करने कति लेखने कसरी लेखने भाई कुछ धेरेला था होते हैं सब भाई इंपोर्टेन्ट हम रिडिंग रिडिंग उत्तिक इंपोर्टेन्ट हो रहा राइटिंग उत्तिक इंपोर्टेन्ट हो रहा अभी तो कंपिटेटिव इक्जाम पास आउट होना सकता सो ते को लगी राइटिंग स्किल को राइटिंग स्किल्स को लगी है कस्ता कस्ता एफोर्ट्स हमें बना पर्व लगन पर्व तैं कस्ता कि इनोवेसन होता क्रिएटिविटी हो गाइड कर सीम्पली इनोवेसन भित्ति तब बुझे अरु को भाग फरक तर एक्जैक्टली कसरी लेखने भाई कुछ हो इनोवेसन हाई त्रिएटिविटी अज मोर प्राग्मेटिक अज व्यवहारिक भर चाहे कसरी लेखने है टू द डेथ तो डेफ्थ में गए कसरी लेने लेखने भाई कुछ सब संबंधित हो तो है तो जेनरली अब मैं है रिसर्च में काम कराखे तब रिसर्च आर्टिकल्स जर्नल हेन भाई तो कति को डेफ्थ र टू द पॉइंट हो आर्टिकल्स में आपने हिसाब से यो उसे लेखना मिलते हैं तो एकदम टू द पॉइंट होगा फैक्ट हो रथेन्टिक सोर्स बड़ा आग कुछ लेखे होता सो तो बेसि में तब माइड करते जाऊँगा गाइड करने इनोवेसन होता आंसर से तब को क्रिएटिव होता आंसर मोर प्राग प्राग्मेटिक अथवा टू द पॉइंट होता आंसर्स भेसिश में रसरी लेखने प्याराग्राफ स्टाट कर कतिपय साथी के आंसर लेख्ते खेल एवट प्याराग्राफ में चार पांचवटा डिफ्रेंट डिफ्रेंट इश्यूज मिक्स मिक्स कर एक्सप्लेन कर रख्स जस्तों फर इजापल ये प्याराग्राफ भो यो प्याराग्राफ में एवटा प्याराग्राफ में एवं इश्यूज डिस्कसन करने हो अथवा एवं इश्यूज को बारे में लेखने हो एटा प्रोब्लम को बारे में आंसर लेखने हो तर कतिपय साथी अब तो तो आइडिया न भर रथवा जो हेबिट्स हमारा हेबिट्स भन माइंड को पैटर्न हो जो पैटर्न को लमो समय ते प्क्टिस आई सके पाड़ी हम माइंड में तो पैटर्न बस् तो छाप बस् अब ये नहीं होने हमें के पर्ने होने के ट्रांसफर्म कर प्याराग्राफ में एटा इश्यूजला लेखने करी डेवलप कर पर्ने ती ती कुछ हमी सीख सीखा जो रहा कंटेन्ट कस्त होने कुछ में इंपोर्टेन्ट होद है अस में जेनरली टाइमिंग एकदम इंपोर्टेन्ट हो अब एवं प्याराग्राफ लेखे चार पटक मेटे पांच पटक मेटे फिर काट्ते अंत लेख्ते गो 
अनि टाइमिङ चाहिँ 1 घण्टा 2 घण्टा लाग्यो भने फेरि त्यो प्रोडक्टिभ नहुन सक्छ सो ती कुराहरुलाई चाहिँ हामीले है त एउटा 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 बेस लेभल बडा चाहिँ कसरी तपाईलाई एडभान्सिङ गर्दै लाने कसरी मोर तपाईको फिजिकली मेन्टली कम्पिटिटिभ बनाउँदै जान लाने है त ती कुरा हामीहरुमा पनि थ्रु आउट द क्लासेस गाइड हुँदै जानु रहेछ र एट द एन्ड है त हामी कसरी जान्छौ के गर्छौ भन्ने कुरामा अथवा त्यो फोकस गर्ने कुरामा मैले सरसर्ती भने अब हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौ एट द इन हैन रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो बैंकिंग तयारी गर्छु म भनेर जो जोइन गर्नुहुन्छ ल म नेपाल राष्ट्र बैंकमै निस्किन्छु भन्ने कुरा तपाईले तयारी को लागि निस्किनु हुन्छ हैन 10 15000 20000 लाइफमा इन्भेस्टमेन्ट हो यो एजुकेसनमा गरेको खर्च हैन यो इन्भेस्टमेन्ट हो है त यसले ह्यूज रिटर्न दिन्छ तपाईहरुलाई सो मानिलेउ तपाईहरुले जेनेरली मेहनत गर्ने स्टुडेन्ट्सहरुले पास गर्नुहुन्छ हैन हाम्रो एमसी एमसीक्यू मा पनि बेगले क्लास हुँदो रहेछ प्लस एमसीक्यू फोकस गरेर त्यो चाहिँ एग्जाम को जब नजिक आइसकेपछि भने अर्को रिटर्न को त छदै छ अब एउटा चाहिँ माइन्ड को प्याटर्न डेभलपमेन्ट गर्नुला चाहिँ हेल्प हुँदो रहेछ तपाई अब बैंकिंग भन्ने एकदम तपाईको एक किसिमको हुन्छ नि माइन्ड मै कहिले कति पय कुराहरु चाहिँ जस्तो स्पोर्ट्स खेली राख्ने स्पोर्ट्स मा भाग लिने मान्छे उनीहरुको जो 24 आवर्स नै स्पोर्ट्स 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 यसो न्यूज पेपर पढ्दा नि कहाँ नेरी छ स्पोर्ट्स बाहिर मोबाइल हेर्दा नि कहाँ स्पोर्ट्स भइराखेको छ त्यो किसिमको माइन्डसेट डेभलप हुन्छ नि सो हामी के कस्तो किसिमको डेभलप गर्छौ त भन्दा खेरि इश्यूज हैन इकोनोमिक इश्यूज लाइक बैंकिंग इश्यूज फाइनान्सियल इश्यूज त्यही सँग डेभलप भएर माइन्ड प्याटर्न त्यो डेभलप गर्छौ नम्बर 1 यसले तपाईलाई भोलि हैन अफिसरमा नाम निकाल्नु भयो भने अभियसली त्यो त प्रोडक्टिभ भइहाल्यो त्यो रिवार्डिङ भइहाल्यो यदि भएन भने पनि लाइफ टाइम को लागि एउटा राम्रो नलेज चाहिँ दिन्छ है त्यो यो कोर्सले अभियसली निकाल्नु भयो भने फाइदा भइहाल्यो सकिहाल्यो प्लस अरु फाइदा त छदै छ तर निकाल्नु भएन भने पनि कोर्सले तपाईलाई इकोनोमिक कन्सेप्ट र बैंकिंग सँग रिलेटेड फाइनान्सियल इकोनोमिक्स का पनि धेरै त्यहाँ ब्रान्चेसहरु छन् तपाईहरुले सिलेबस हेर्नु होला ती सबै ओभरअलमा हामीले कन्सेप्ट लिसकेपछि तपाई एउटा बेगले लेभलको कम्फर्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेभलको चाहिँ तपाईको बुझाइ हुन्छ सो त्यो चाहिँ तपाईको एउटा अचिभमेन्ट हुन्छ है त सो माइन्डको प्याटर्न एउटा डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ नम्बर 1 नम्बर 2 तपाई बैंकिंग र इकोनोमिक इश्यूजहरुमा चाहिँ तपाई नलेज हुनुहुन्छ तपाईको इन्टरेक्सन बढ्छ तपाईको त्यसमा पार्टिसिपेटरी अथवा त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको एउटा डिबेट पावर हुन्छ अथवा जुन एउटा इकोनोमिक इश्यूज भनु अथवा बैंकिंग सेक्टर सँग नलेज को लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ बढेर जाँदो रहेछ अभियसली तपाईले बेगले लेभलको चाहिँ ती साना तिना इश्यूज भन्दा पनि मेजर इश्यू सँगै हामी डाइरेक्ट डेटा राखेर है त एकदमै रिसेंट डेटाहरु राखेर डिस्कसन गरिसकेपछि तपाई अब इकोनोमीमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा इजीली त्यसलाई तपाईले चाहिँ काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ रहेछ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ रहेछ हैन सो अर्को चाहिँ हामीले के हेर्छौ भन्दाखेरि फाइनली अर्को रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट भनेको एनआरबी अफिसर त अभियसली त्यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सो एनआरबी अफिसरमा तपाईले नाम निकाल्नु हुन्छ नम्बर 1 हैन मेहनत गर्नुस् डेडिकेटेड भएर गर्नुस् एकदमै सक्रिफाइस अरु कुरामा सक्रिफाइस भएर ला गरेर चाहिँ यसमा लाग्नुस् अभियसली त्यो निस्किने रहेछ ओके सो यो चाहिँ मैले सरसर्ती तपाईहरुलाई गाइडलाइन्स का कुराहरु भने यी भनेका यो आजै मैले मुखले भनेर यतिको आजको भोलि चेन्ज हुने कुरा हैन यो अलिकति अब ला अलि समय पनि छ हाम्रो प्रिपरेसन को लागि तपाई जोइन गर्नुस् थ्रु आउट द क्लास हामी गर्दै सिक्दै अनि त्यो टेबल्स हाम्रो ग्रुप हुनेछ त्यो ग्रुपमा डिस्कसन गर्दै र त्यहाँ पनि अब यो वेबाट जानुस् अब तपाईहरुसँग यो यो कुराको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुँदैछ यसमा जानुस् यसरी लेख्नुस् ती कुराहरु गाइड हुँदै जाँदो रहेछ हामी त्यो वेबाट पनि जाने रहेछौ भन्दै यो मेजर कुराहरु जुन मैले भने गाइडलाइन्स ओरिएन्टेसन सँग रिलेटेड यी कुराहरु चाहिँ यति नै छ र अरु कुराहरु धेरै छन् तर ती समय ती चाहिँ क्लास सँगसँगै हामी डिस्कसन गरौँला यसका प्रिन्सिपल्सहरु पढ्ने कसरी बुझ्ने कसरी र लेख्ने कति यी यस्ता कुराहरु अझै टिपिकल्ली रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने कसरी हैन एग्जाम मा चाहिँ कम्पिटिटिभ कसरी हुने भन्ने कुराहरु पनि त्यसका छन् केही इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरु ती कुराहरु हामी 
तबरको क्लास जॉइन करी सके बेसर लाइव क्लास में हमी गौरसों के एक बेला बेला में चाहिए तेस्ता क्लासेज जरूर हमी गौरते जाने रहते हैं सो मैंने फेरी बने सौर सौरती बने यो सबे बंदा मेन चाहिए गोल्डन मंत्रोज रहसन ये लेने तबे अल्लाह ये वड़ा आपनों पाथ करियर है ना करियर बनाना को लागे अथवा पाथ फाइंड करना को लागे अथवा ये वड़ा हमी आज यहाँ से हो यो लेवल में से हो हमरो डेस्टिनेशन यहाँ हो सो यो एक्सीब करना को लागे से ये वड़ा गोल्डन रूल्स को रूप में से ये ले गाइड करने रहसन है ना र अब � पोस्ट को लागे पोस्ट को लागे आए को रिटर्न पेपर जून सेकंड पेपर थर्ड पेपर फोर्थ पेपर सा त्यो संग संबंध के ही क्वेश्चन जरूर हमें डिस्कशन कर सकते हैं त्यो क्वेश्चन जरूर ले किए मार्गे को त्यो कती कौशल रिलीफ में पार्थियो कती अब साथी अब तो अब कती जाना होने चाह सो बेसिकली किए होने पार सा भाने को रास्त also, there is an assistant to the class of the class. So, you have to ask for the details of the details. You have to ask for the details of the class. You have to wait for the class. You have to ask for the class of the class. You have to ask for the class of economics. You have to ask for the class of the economics. आई ना इकोनॉमिक्स में मात्रा माइले में यार ने वाले को इकोनॉमिक्स हो रहा है आई ना नेपाल राष्ट्र बैंक को मेजर पार्ट ने सब भाई इकोनॉमिक्स से हमारे रिलेटेड सां तेज का ब्रांच चल रहा है ठीक सा अन्य ऑस्ट्रो गैरे जिले सुनुवा को सा एसिस्टेंट टू को क्लास कॉल ले देखी उन्हें सा इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च तो नेपाली में नेपाली होता ही ना आई नो बट और उस टॉपिक्स को नेपाली होना है या होता ही ना भन्ना हो जाएगा भन्ना वाला सा ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स को पनी नेपाली होना है रिसर्च को पनी टेंटेटिव देरे कुरे आरु नेपाली होना है तो रखो ती पाया वर्ल्ड सरु वी कैन नॉट � अथवा नेपाली जबरजस्ती यूज़ करे बने तेज़ को चे अर्थ को अनर्थ अथवा वाली कती तेज़ को सेंस है तो मीनिंग से प्रैक्टिकली से एप्लीकेबल नो होना शक्ति तेज़ तो सिचुएशन में हमी हमें लाइक की कोई यो कंपटीटिव एग्जाम में क्या फायदा था वनी नेपाली इंग्लिश दो टाइम मिक्स लेख मिक्स में लेखना शक्ने भी अवस्था जानसा क्लास, ठीक सा? अब नोट सा पीडीएफ में ही आऊँ सा तो पहला है नेपाली मीडिया में अवेलेबल हूँ, उधर अति राम रसोर बने रहते हैं मीना राना जी ले बनने वाले कुछ और ऑब्वियसली नेपाली में मले 100 परसेंट बनी ना कि ना वने त्यो बोले पसी फिर बोली ती कती टॉम्स आ रहे हैं कि उनसे बने ठक्के ने� ती कुरा आ रहे हैं तो फिर ढूँढ का उन्नस अब जीवन जिले से नेपाली में कुने पनी इंस्टिट्यूट ले दीन नशक ने उनकी विद्यार्थी कम उन्नसन माने रहा बनवाया था यो एक्जेक्टली नेपाल राष्ट्र बैंक को ऑफिसर लेवल को सिलेबस यार नुवाये बने अलग धीरे ही चाह सिलेबस लाम हो चाह तो सब पे को नेपाली प्रोडक्शन करना लाये त्यो बनाऊं ना को लागे आप ही में चैलेंजिंग सा तो इसका ठेक कई ठेक कई नेपाली में कती पौधे वर्ड्स और उपन मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है लेकिन तो प्रिंसिपल सारो अथवा तो इसका थ्योरीज और ठेक कई नेपाली में मिल रहे हैं अन्य जबरजस्ती नेपाल लाये बने तो इसको सेंसिबल हूँ � properly in Nepal, I would like to guide the guide. I would like to suggest that what is the case in Nepal? 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 What is the case in English? What is the case in English? What is the case in Dubai? Perfectly, sufficient, in the same way, I would like to guide the guide. I would like to guide the guide in Nepal. I would like to guide the guide. I would like to guide the commitment. Okay? ओके, सो ये चीज़ बेसिकली तो पहले को क्वेश्चंस संग अथवा इश्यूज संग रिलेटेड भायो, अब हम कई कई दूसरा वाला क्वेश्चंस है ये सु, मैं लेता पहले लाई 
पढ़ा खेल इकोनोमिक्स रिसर्च पढ़ाऊ मैं मेरे फील्ड पर हो इकोनोमिक्स रिसर्च नहीं हो है ते भर तो फील्ड में हे बाकी अरुण सब्जेक्ट अरुण सर हे वहाँ तक लमो समयदी यही फील्ड में काम करते आगे अब सर सर ती अस्त लास्ट कोईसन जो लास्ट इक्जाम छो लास्ट इक्जाम में सोधे कोईसन्स में के मगे हो सर सर ती एटा दुटा कोईसन्स डिस्कसन कर ठीक है तेस को तैयार यो स्क्रीन सेयर कर स्क्रीन में कोईसन्स देखि तेसक बेसिस में म सर सर ती भाई ओके Okay, so this is the question. It was asked last time, 2079, 1117. Maso the question ko question ho. So mo second paper bade start kare. Yeh chhe second paper ho. Return ko second paper so. Tapa yalle three noda papers ko exam din upar sa. First MCQ, MCQ disa ke pasadi. This ma nam nam niski saksa. MCQ ma nam niski sa ke pasadi. अब तब अरु थर्ड सेकेंड थर्ड र फोर्थ पेपर्स को लगी एलिजिबल हो जो फर्स्ट पेपर्स में एमसिक्यू में नाम निले पी मत अरु पेपर्स में जोइन होना पाइज सो एमसिक्यू में कसरी तैयारी करने भाई कुछ हमी पर्ची डिस्कसन ही कर डिस् क्लास ही कराशं है एक डेढ़ महीना चाहे एमसिक्यू बेस्ड भर ही क्लास कराशं ते पड़ी रिटर्न पेपर्स तो भाई अगड़ी भी होने रहता पछाड़ी भी हो सो रिटर्न पेपर्स को फर्स्ट पेपर्स ये द्वितीय पत्र रखे तब फोर आवर्स टाइम होद हंड्रेड मार्क्स को इक्जाम हो सो इसमें सब्जेक्ट इकोनोमिक्स इसमें यह खंड कने सेंसन ए सो यह सेंसन में के भादा खी तबरलाइसन्स कैटा आने फाइववटा कोईसन्स हेन है फाइववटा कोईसन्स सेंसन क में सो फाइववटा कोईसन्स में तब टेन टेन मार्क्स को कोईसन्स होसन्स एटेन्ड कर पर्ने अब यह कोईसन्स में के भादा खी इस विभिन्न फ्रैक्सन कोईसन हाई तो यहाँ हे सान सान कोईसन्स सोधे जस्तों फर इजापल डिफाइन द कंसेप्ट अफ कस्ट फंक्सन कस्ट फंक्सन इसमें टू मार्क्स सो यह टू मार्क्स अंतर्गत अब कति लेखने तो टू मार्क्स को लगी कति लेखने भाई कुछ हमीर जेनरली जाने का होते हैं सो प्रत्येक कोईसन में कति मार्क्स तो कोईसन को वेटेज अनुसार हमी पर्ने कहीं कहीं हमीर वन मार्क्स टू मार्क्स को कोईसन होती धेरे लेखना आँच कि तीन चार पेज लेख दी अभी बाकी एट मार्क्स को कोईसन में चाहे थोड़े मत दुई चार दुई चार वा लाइन अथवा एट सान पारिग्राफ मत लेख सकता हो अब तस्त तो किसिमें लेखियो मार्क्स आई तो सो सीम्पली टू मार्क्स को लगी कति लेखने है फोर मार्क्स को लगी कति लेखने अभी अर्क बाकी फोर मार्क्स को लगी कति लेखने भाई कुछ यहाँ तीनवटा कोईसन छि टू मार्क्स को लगी अभियली कस्ट फंक्सन हो अब मैं ये टपिक में गईन कस्ट के संग रिटेड अब यहाँ तब अर्क कोईसन के कुछ बुझ् पर्च यहाँ वाले भादा खी यहाँ कस्ट फंक्सन हाई तेरीपनी कस्ट फंक्सन यहाँ कस्ट मत सोधे होना कस्ट फंक्सन सोधे सो हमी कहीं के दिखाने हतार हतार में कोईसन पढ़् रोईसन ने के मगे बुझ्तेन कस्ट रस्ट फंक्सन में डिफ्रेन्स हाई तीक सो हमी एक्सप्लेन कर कस्ट फंक्सन हो ठीक है तो कस्ट फंक्सन हो कस्ट फंक्सन से हमें एक्सप्लेन करने ठा में कस्ट एक्सप्लेन गयो अब के होद मक्स आएन फिर ठीक है मक्स आब बेसिकली कस्ट फंक्सन के हो भाई कुछ में अब ये सीम्पल छ तर पी जाऊला है इसमें चाह कोडक्शन हो रेस में फैक्टर्स अफ प्रडक्शन के यूज हो तिहर को कस्ट हो यह जेनरली प्रडक्शन फंक्सन बड़ा डेरिवेसन भर हो इसमें अलग डिटेल में नजाऊ 
अर्क यहाँ डिराइव लंग रन एवरेज लंग रन एवरेज कस्ट कप एलएसी रही लंग रन मार्जिनल कस्ट कप सो यो यह अब प्रोडक्शन फंक्शन अथवा कस्ट फंक्शन में लंग रन रट रन भेस को बेसि में एक्सप्लेन करना खोजे है इसमें के भादा खी इसको फो मक्स अभियली फो मक्स में तैं एक्सप्लेन कर फो मक्स ये कोईसन को लगी अर्क यहाँ लास्ट में छा फिर कोईसन अल्सो एनालाइज द रिनेसनशिप बिट्विन सर्ट रन एंड लंग रन कंड रिनेसनशिप कंडीसन हाई तर्ट रन और लंग रन को कस्त रिनेसनशिप हो विथ एप्रोप्रिएट एक्जापल्स इसमें हाइपोथेटिकल एक्जापल राख एक्सप्लेन कर पर्ने हो सीम्पली अब मैं लेखने वे में गई नामी भोलि का क्लास बड़ा अब यू स्टार्ट कर डिस्कसन कर आँदो हप्ता में हमी एवं कोईसन दुवटा कोईसन यही कोईसन बड़ा डिस्कसन करने रहो जो अर्क व्हाट इज मीन बाई मार्जिनल प्रोडक्ट अफ प्रोडक्टिविटी अफ लेबर ये सीम्पली ये भाई कुरा में सीम्पली एटा प एकजना लेबर्स ने कति प्रोडक्शन दिशा उसको प्रोडक्टिविटी के हो भाई कुरा हो यो यह जेनरली के बेसि में मेजर कर भादा खी प्रोडक्टिविटी मेजर कर उसको यह अलग टेक्निकल जस्तो भीएमपीएल भाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी अफ लेबर वाई लेबर प्रोडक्टिविटी अंतर्गत कर अब यह कंपिटेटिव मार्केट र मोनोपोली मार्केट में अलग फरक होमआर है एमआरपीएल रीएमपीएल तो हम पच्चीस डिस् डिटेल में डिस्कसन कर जो यहाँ इलिस्ट्रेट विथ इजापल इस फाइव मक्स आँच व्हाट इज द इफेक्ट अफ लेबर माइग्रेसन इन इन द एग्रिकल्चर सेक्टर्स अफ ने क्रिटिशाइज बने अब यहाँ हमी इफेक्ट के होने एक्सप्लेन करने भाई क्रिटिकली एक्सप्लेन करने कुरासंगन क्रिटिकली एक्सप्लेन करने बितिक भाई बितिक ताई हाउ वेन तस्ता डब्लिएस कोईसन ला एंसर दूने रहता जस्तु कें को एग्रिकल्चर सेक्टर्स में अलग डिग्रेडेशन भर गए अथवा एग्र एग्रिकल्चर सेक्टर्स विक भर गयो भादा खेल लेबर माइग्रेसन हो लेबर माइग्रेसन हो मोस्ट अफ द पीपुल फ्रम रूरल एरियाज टू आर आर बिंग माइग्रेटेड फ्रम है विभिन्न वे में इन सर्च अफ अब बेसिक फेसि फेसिलिटीज भन अथवा विभिन्न अरु फोर्स ने भन सोसाइटी में गाँव में सब अरु सब सर सके पड़ी आपको मन में मंदेन तस्ता विभिन्न वेज बड़े मानेह माइग्रेसन भाग सो तो बेसि में तब क्रिटिकली एनालाइसिश कर पर्ने होने अब सीम्पली इसमें एक्सप्लेन करूँ मैं तेत्रो मक्स आईन हाई तो हमें एक्जैक्टली के आगे तो दून पर्च है जस्तु अब माइग्रेसन भो एग्रिकल्चर सेक्टर्स में तेज को इंपैक्ट कस्त होने कुरा में है जगह से जगह बाज बस्ने बारेन होने हो प्रडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का कुछ मानेले धान रोपन छोड़े अरुण अरुण कैश क्रप्स अरुण सीजनल प्रडक्ट्स अथवा कतिपय ठाव में चाहे है फ्रूट्स का फल फूल का बिरुआ अरु अरु तस्ता प्रडक्ट्स लगन था तो हो तो भादा खी द इंपैक्ट अफ मै लेबर माइग्रेसन है ओन एग्रिकल्चर सेक्टर्स कतिपय केसेस में अब प्रोडक्टिविटी एकदम लो छी कुछ हमी सरस्वती इसमें डिस्कसन कर सौ सो ये ये के हो रहा भादा खेल लेखने कसरी लेखने भाई कुरा में कति लेखने भाई जस्तु यहाँ फोरवटा कोईसन फोरवटा कोईसन सब टू टू थ्री थ्री भाव इसमें कति कति लेखने सीम्पल धेरे हाउ डू यू डिफाइन हाउ वर कोईसन सोधे अब तब ते अनुसार एनालाइज कर व्हाट इज डेवलपमेंट इकोनोमी थे अनुसार एंसर दूँ हाउ डू यू डिफाइन सोधे ते अनुसार दूँ अभी यहाँ व्हाट वोध अब इसमें सीम्पली डिफ्रेन्सेस लेख्ह तैं कु तब क्रिटिकल जानून अब यह हाउ भित्तीक तब को आंसर अलग क्रिएटिव होगा यो आंसर अलग इनोवेटिव होता अलग क्रिएटिव हो तर व्हाट वोध तब को क्रिएटिविटी भाई डिस्क्रिप्टिव टाइप को है डिफाइन अथवा एक्सप्लेन करने टाइप को तरीका जानु पर्ने अब हाउ कैन वी सल्व दिज प्रोब्लेम्स एनालाइज विथ इजापल्स अब यहाँ हाउ भित्ति अब तब को आंसर मोर इनोवेटिव होद ठीक है सो ये कुछ कतिपय कोईसन्स सिंपल खाल आस हाउ डू यू डिफाइन पोवर्टी एंड इन इक्वालिटी 
प्रोस्पेक्टिव दिने हो रहा अलग इनोवेटिव वे बड़ तब पर्ने अनि जस्तो यो त्यो 3 मार्क्स को छ 3 मार्क्स हो दिँदा खेरि तपाईले त एउटा एउटा सेन्टेन्स मा दिने बित्तिकै सक्यो त्यतिले त 3 मार्क्स आउँदैन त्यो कम्पिटिटिभ एक्जाम मा हैन सो त्यसका अरु डाइमेन्सनस हरु तपाईले जोड्नु पर्ने रहेछ है त हैन पोभर्टी र इनइक्वालिटी भन्ने बित्तिकै तपाई त्यसका डाइमेन्सनस हरु जोड्नु पर्ने रहेछ अथवा यसका यसको ओरिजिन अथवा इम्पोर्टेन्स अथवा सिग्निफिकेन्स सँग रिलेटेड भएर चाहिँ तपाईले डाइमेन्सनहरु जोड्न सक्नुहुन्छ हैन अब पोभर्टी मान त मल्टी डाइमेन्सनल इन्डेक्स पोभर्टी होला हैन विभिन्न इन्डिकेटर्सहरुले निकालेका पोभर्टीजहरु छन् हैन त्यस्तै अब ती कुराहरुसँग जोड्न सक्नुहुन्छ है त अनि हाउ पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी मेजर इन नेपाल भनेर भनेको छ अब यसमा नेपालकै बेसिसमा है त हैन नेपाल चाहिँ नेशनल प्लानिङ कमिसन र सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टैटिस्टिक्सले यो डेटाहरु प्रोड्युस गर्ने हो सो based on those reports made by them uh, those institutions we will be discuss we will discuss about this simply yes ma chai head count methods ra multi dimensional poverty index bhanne tyo chai mpi bhanne bada chai garcha ra teska kai appropriate examples haru tyai ko data haru rakhera hamile herchau haina sar sar te yi chai yo chai ke ho ra cha ta bhanda khari questions discussion garne way ho athawa kati lekhne bhanne kura jasto सेक्शन बी में खंड ख में भादा खी अब मैक्रो इकोनोमिक्स रिनेटेड हो अगि को मैक्रोस रिनेटेड थी मैक्रो में अब नेक्स्ट जीडीपी यहाँ डिस्क्राइब भेरियस मेथड्स अफ क्याकुलेटेड डिस्क्राइब भित्तिक तब सीम्पली एक्सप्लेन करने हो है एक्सप्लेन करने हो नोट में भक्रा तब जस्ता को तस्त लेख्भि अब इन नेपाल द बेसि फर क्याकुलेसन अफ जीडीपी हेज बीन रिवाइज सीन्स ट्वेंटी नाइन्टीन एंड नाइन्टीन ट्वेंटी एडी है लास्ट इयर टू थाउज नाइन्टीन ट्वेंटी बड़ा यो बेसि बेस इयर भाषा अथवा रेफरेंस इयर भन तो चेंज भाग पे टू थाउज टेन इलेवेन थी अब तो क्या को निड के हो मेन्सन निड वे तैयले इसको पॉइंट्स वाइज लेख् पर्ने हो रैसनलिटी एंड रेगुलरिटी अफ रिवेसिंग फर क्याकुलेटर वाने सो इस निड रैसनलिटी रेगुलरिटी तीनटा संग संगे जोड़े हाई त निड र रैसनलिटी सम आउ मिलदोजुद रेगुलरिटी अलग डिफ्रेंट हो सो तो बेसिस में तब डिफाइन कर गिव योर ओपिनियस रिगार्डिंग द बेनिफिट अफ रिबेसिंग इसलिए के बेनिफिट दिशा आपने हिसाब से एक्सप्लेन करने हो ये कुरा अब जस्तु अर्क मैं यहाँ तब को कोईसन्स हेन कोईसन्स हे ओके रीता तिमल सिन्हाजी ने कई डट डट रा Do you have any confusion or anything else? Okay, so same way, or कोई थियो कि ओके सो सेम वे अर्क यहाँ थर्ड पेपर्स भैन जस्तु सरी थर्ड पेपर ये भाग मत जो हमी हर यहाँ हे मेनेजमेंट भाई तल ये सेंसन बी में यहाँ से कैपिटल बजेटिंग कैपिटल बजेटिंग के होना इसमें तब व्हाट इज वा आक सो व्हाट इज भित्तिक अनुसार एक्सप्लेन करूने है इसमें जो अब सीम्पली प्रोसेस हो बाई विच इन्वेस्टर्स डिटरमाइन द वालू अफ पोटेन्सि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भन न है एटा कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इसको पोटेन्सि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चाहिए तो बेनिफिशियल कि छेन भाई कुरा को डिशीजन लिना डिशीजन टूल होने भन सो कैपिटल बजेटिंग रिन्न यहाँ से भाई अर्क व्हाट टूल्स व्हाट भित्तिक तब एक्सप्लेन करने हो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जाने हो है इसका अब विभिन्न मेजर के टूल्स भादा खेल ते है पे बैक पेरियड हो इंटरनल रेट अफ रिटर्न होथवा नेट प्रेजेंट भैल्यू हो सो तो सोधे यहाँ फोर मार्क्स तब तीनटा एक्सप्लेन कर तीनटा चार वा पांचवट एक्सप्लेन कर चार मार्क्स को चार वा समय एक्सप्लेन कर अंतिम सर गिव एन इक्जापल अफ क्याकुलेसन अफ नेट प्रेजेंट भैल्यू बने यह तिम्पली एट हाइपोथेटिकल एक्जापल राखे है डेटा राखे नेट प्रेजेंट भैल्यू निल्हन अस को इंटरप्रिटेशन रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कर सो दिस इज अल अबाउट ये क्वेश्चन ने मागे कुरा हो यहाँ स्टेट फरवर्ड कोईसन छीधा कोईसन छुमा को छेन अब यहाँ अर्क एसेट्स मार्केट बबल्स हेब बीन द रिजन फर मेजर फाइनेंसि क्राइसिस इन द पास्ट सो यो एसेट मार्केट बबल्स एसेट्स मार्केट में बढ़ते गई राइज होते गई अवस्था इसलिए इंडिकेट करना खोजे हो 
सो इसमें सिंपली यू बने को क्यों होता बंदा है री कोटी पॉय केसेस इसमें से क्या देखें चाहो बने इन्वेस्टर्स सर लेसे आई ना फाइनेंशियल अथवा मनी मार्केट बनो अथवा लेसे बैंकिंग सेक्टर्स पर से पैसा लिए लोन लीन्सन बोरो कर्सन राती ने अलेसे रिस्की एसेट्स आदम आसे इन्वेस्टमेंट कर्सन अने आज वो बंदा बोली बोर्ड एको देखसन बोली बंदा पर्सी बोर्ड दही जाता है रिता जो एसेट मार्केट बबल्स वाने को चकी होता बंदा हरी एवरीडे मार्केट से अब आई ना बॉडी रहा है को था तो वो वैसे उन्हें को एक्सपेक्टेशंस के उनसा था अजय अजय उन्हें रचे इन्वेस्ट गरुं गरुं वे � अब त्यो बेसिस में से तो पहले तीन वाला हाइपोथेसिस सभी एक्सप्लेन करने पर नहीं उनसा ये वाला एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस वाने रमने के साथ अन्य और कुछ ही रेशनल बावल हाइपोथेसिस आई ना और कुछ ही रेशनल बावल हाइपोथेसिस इलाय ब्रीफली एक्सप्लेन वाने के साथ तो पहले सिंपल स्टेट लाइ ओके सो ऐसे रीज़ जहाँ तो रहता है जस्ट तो यहाँ और को व्हाट वाज़ द मेन रेशनल फॉर इनेक्टिंग नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 वन रहा वन एक्सर नेपाल राष्ट्र बैंक की ना आयो वन निकुरा में यह क्वेश्चन सा जस्ट तो ऐसे माचे इसका विभिन्न मेन से रेशनल और को क्वेश्चन ये सोचनु एरनुस हाउ सक्सेसफुल इलुसिडेट वाने रह वाने को सर यो वाने को क्यों वाने किए संगा जोड़ना खोजे को वाने नेपाल राष्ट्र बैंक को ये वड़ा इस्ताबलिश होनु को ये वड़ा मेन रेशनल क्यों होता वाने हरी यो आ ये वड़ा सौ कुने सरकार को अंगन ना बायर यो छुट्टे ये वड़ा इंडिपेंडेंट ऑटोनोमी बॉडी होने आइना ऑटोनोमस सुने यो ते कसे को अंडर में ना रहे रपन अपने ही कानून और साथ चलने ये वड़ा ऑटोनोमी बॉडी इंस्टीट्यूशन हो रहा जस्टले इसका मेजर फंक्शन है तो जस्टो क्या उत्साह तो बंदा है रे जनरली इसका चीं गो आइना इकोनॉमिक अथवा मॉनिटरी स्टेबिलिटी का कुरा आ रहा है तो देखिए रा अब शुरू में क्या थियो आइले आइले का तो फॉरा कुंडे आकर से नेपाल राष्ट्र बैंक को रोल्स पानी शुरू में चीं अब नेपाली करेंसी लाए चीं है ना लीगल टेंडर को रूप में डेवलप करने इंडियन करेंसी ला अवॉइड करने लगाया था तेज़ था थी बने आइले आर आली कती फॉरेक्स है तारा मेजर रोल सर रचे समाउस सिमिलर सन त्यो कुरा में चीम तब ले एक्सप्लेन करने पर नहीं उनसा त्यो हमें कॉस्टरी कर सों के के लिख सों फेरी बने हमें डिस्कशन कर सों अने कौशल को हस्ता से छागी सही ना तो यहाँ बंदा हो जाएगा। Generally central bank को governor से गवर्न गवर्नर जो head होने सा, उसे government लेने appoint करने हो, सरकार ले appoint करने हो, governor लाई सरकार ले appoint कर सा, अने जून सरकार सा त्यो पहला में तेज सरकार ले appoint करे पची, त्यो ले उसने आपनों party को मानसे appoint करने हो, है ना आपनों party को मानसे तो ही central bank को head होने रहा सा, governor होने रहा सा जस्ट तो नेपाली कांग्रेस पार्टी ले सरकार चलाए रहा है कुछ अपने नेपाली कांग्रेस लेते अब गवर्नर अपॉइंट गवर्नर पर है वने उसले अपनों पार्टी को मानसे रख सा एमाले ले फिर तेस्ते अवस्था में एमाले ले रख सा तेस्तो सिचुएशन में अब क्या कर सकता बोली त्यो व्यक्ति ले डिसीजन लीने वने कुछ अपन है ना गवर्नर रा और तमंत्रा लाइब्रेरी को जोन ये वाला पैनिक सिचुएशन पनी आ कुतियो है ना ते विवाद देरू आ कुतियो ते ही बेस लाइन से आधार बना रखा क्वेश्चन बनाया जो इस पाली के साथ से सेंट्रल बैंक से स्वतंत्र था तक कुने ही पनी सरकार को हस्तक्षेप बिना से युवा अपनो काम गवर्नर सफल सफल वा� मतलब क्या कुने गवर्नमेंट को इंटरवेंशन साकी सही ना ये से ऑटोनोमस साकी सही ना ऑटोनोमस साकी सही ना बनने को राष्ट्र का संबंध नहीं था सो और को क्वेश्चन जरूर जस्ट तो फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट फाइनेंशियल एनालिसिस सर भी इनिफेक्टिव बने रह बने का था जस्ट तो ये से सॉन्सर्ट स� आई ना जस्तो शॉर्ट एंटीज वाला जैसे क्यों तब बंदा है री यदि कुने मैनेजर्स ले अथवा जो फाइनेंशियल डिसीजन करने पर नहीं सकते वो डिसीजन 
करने के भादा उसने डिशीजन करता भोलि तेस को रिजल्ट के होने कुछ ठा हो कंसिक्वेन्स है जो एवं मान लिंक कुछ एवं डिशीजन करो डिशीजन से ले डिशीजन गो डिशीजन डी भर रहा कोई विभिन्न अल्टरनेटिवस विभिन्न खाल रिजल्ट आ तो सब रिजल्ट सब डाइमेंसन बड़ आने रिजल्ट अथवास को कंसिक्वेन्स ठाकुर है तरीका कंट्रोल करिए तरीका इंटरवेन्सन करिए उसे डिशीजन बड़े भोलि है प्रत्येक अल्टरनेटिव बड़ आने कंसिक्वेन्स उस ठाकना स्ट्राटेजी ठाकस को कोर्सन अफ कोर्स अफ एक्शन से सब ठाकुर है दिस इज सीम्पली सर्टेन्टिज भो भाने ठा होने अनसर्टेन्टिज भो है एवं डिशीजन लिंक तर ते के अवस्था आई भाई कुछ ठा हो उसके पास्ट में कुरा को बेसि में डिशीजन गए अलग तो पास्ट में कुरा अक्कै न होना सकता हिजो चाहे एवं सीचुएसन में एटा डिशीजन थे एवं रिजल्ट आयो अब आज तेई बेसि में कोई प्रब्लम आई तरीका डिशीजन गयो हिजो जस्तों रिजल्ट आगे थे तस्त रिजल्ट न आन सकने अवस्था अनसर्टेन्टिज हो अब तेम जो डिशीजन जो डिशीजन मेकर्स के होद भादा उसे अब कई प्रोबेबिलिटी अथवा चांसेस को बेसि में हेन पर्ने रहता तो सीचुएसन हो अब इसमें अलग डिटेल में हमी न जाऊ तो वे बड़ी एक्सप्लेन कर पर्ने रहता अब यहाँ ग्रोथ पोल रोथ सरी ग्रोथ पोल है ग्रोथ सेंटर रस्ट सेंटर्स रखे रहे अब यह एवट क्याइ भूरा में तैयले व्हाट इज अंडरस्टुड भित्तिक तैं सीग्निफिकेन्स एक्सप्लेन करने हो इसको महत्व एक्सप्लेन करने हो जेनरली विभिन्न अर्गनाइजेशन अलग स्पेशली लार्ज अर्गनाइजेशन कर्पोरेट्स बिल्डिंग्स यो कस्ट सेंटर प्रोफिट सेंटर्स डिपर्टमेंट डिपर्टमेंट बनाक हो कस्ट सेंटर्स रोफिट सेंटर्स तस्ता डि डिपर्टमेंट तो क्या भादा जेनरली सर्ट टर्म रंग टर्म डिशीजन करना को लगी प्लस तेल एवटा डिपर्टमेंट ने कसरी कस्ट मिनीमाइज करने भाई कुरा में फोकस करद अर्क डिपर्टमेंट ने कसरी प्रोफिट मैक्सिमाइज करने है अथवा कस्ता कस्ता स्ट्रेटेजी स्ट्राटेजी डेवलप कर प्रफिट मैक्सिमाइज करने भाई कुछ सब फोकस करद सो इट इज सीम्पली सोर्स अफ डिविजन अफ लेबर भन अथवा के होता भादा जब स्पेसिफिकेसनस संबंधित हो स्पेशलाइजेसनस संबंधित हो तो बेसि में इसलिए के दिद तीन जेनरली है कस्ट संग रि रिपोर्टिंग करने कस्ट संग रिटेड रिसर्च डेवलपमेंट करने को बेसि में कसरी कस्ट मिनीमाइजेसन करने में फोकस करद इसलिए प्रफिट संग फोकस करद ठीक है सो तो बेसि में हमी एक्सप्लेन कर पर्ने इसलिए यहाँ एंसर भाग इनुमेरेट मैटर्स दैट फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन सुड कंसिडर ड्यूरिंग अपरेटिंग एंड मैनेजिंग सर्च सेंटर्स इसमें के कुछ में ध्यान दून पर्ने कुछ हो तो पर्ने डिस्क्रिप्टिव बेसि में लेखने हो तर डिस्क्रिप्टिव भित्तिक सीम्पल बुझने भाषा में सरल उसे टैक्क बुझोस् तर क्रिटिकल हो इनोवेटिव होस् हाई तो अब फाइनली म रिसर्च में सरस्वती हे दू हे जस्तों यहाँ रिसर्च में के एटा रिसर्च में हे जो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेजर बेस और पॉइंट्स दैट यू विल लुक इन टू इफ यू आर आक्स टू इवालुएट रिसर्च प्रोपोजल तब कस को रिसर्च प्रोपोजल इवालुएट कर दियो मान लिंक मस्टर्स के थेसि मस्टर्स को थेसि तबालुएट कर दियो अथवा कुने एटा नन एक् अकाडेमिक रिसर्च तक प्रोपोजल इवालुएट कर दियो अब तो प्रोपोजल को तब पॉइंट्स हेन हो प्रोपोजल को के कुछ में तैयले फोकस कर भाई कुछ इसलिए यह कोईसन ने सोधे हाई तैन अब तेस में तैयले स्टेटमेंट अफ द प्रब्लम में जानूने अब्जेक्टिव में जानू हाइपोथेसि में जानू स्टडी डिजाइन में जानू है अभी तैं मेजरमेंट प्रोसिडर्स में जानू अस का इथिकल इश्यूज में जानू है तेस में सैंपलिंग अभी डेटा एनालाइसि रिस रिपोर्ट को स्ट्रक्चर में जानू यी कुरा जेनरली तब हेने हाई तो प्रपोजल जाना सो इसमें कसरी होने कम डिस्कसन करो अर्क हेन 
relevant statistical methods tools should be used to conduct reliable uh, statistical analysis according to the measurement and scaling of variables manner one answer you statement justify gara one answer you have a lot of analytical answer questions are you yeah question like you want to go to one of your question was not a lot of my laksa and say yeah reliable statistical analysis क्या मैं डिपेंड होने जाता है रिलेवेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स में डिपेंड होने जाता है बनेगा सब बनेगा मतलब तब पहले स्टैटिस्टिकल एनालाइसिस कुने पनी ये वाला रिलायबल स्टैटिस्टिकल एनालाइसिस गवर्नो होने जाता है त्यो रिलायबल बनाऊं ना को लगे अतः कुने पनी स्टैटिस्टिक एनालाइसिस ला रिलायबल बनाऊं यो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब तीर रामरो बनाऊंना चाहन होता है तेरी ने रामरो रिलेवेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स चाहिए दोनों सा क्यों बनना हो जाएगा सो त्यों एक्सप्लेन करने पर ने वो क्या को बेसिस में बंदा मेजरमेंट रा स्केलिंग बेसिस में इसमें से विभिन्न और को जस्तो ये क्या सकता बंदा सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग इरर्स सरूसन इरर्स सरू में आते हैं ये अब ये सिंपली ये वाला सैम्पल लिए के कारण ले उन्हें आंसर सैम्पलिंग इरर्स हो बने जस्तो सेंसर्स में उन्हें इरर्स सरू चाहिए सैम्पलिंग नॉली का ना इस अ वोल स्टडी करे बने तेज बड़ा उन्हें तेल हो तेल ने डिवाइड करना होना चाहिए ये वाला डेटा आऊँ ये वाला मीन वैल्यू आऊँ तो रसा तेल ला हमी सेंसर्स मार्च हो वाने तो दस जाना बड़ा चार जाना छाने रा चार जाना छाने रा अने चार जाना को एवरेज निकाल ला हरी चें जस्तो यहाँ को माथी को एवरेज से एटीन आयो अन तोलो को एवरेज से चार जा� है तो यो सैम्पलिंग इरर हो, नॉन सैम्पलिंग इरर बने को तो यो 18 में होने इरर हो, 18 में होने इरर से विभिन्न तेज में क्या क्या उनसे ना होना है रीति या स्टैटिस्टिकल मेथड्स संग रिलेटेड होला, डेफिनेशन संग रिलेटेड होला, है ना पॉपुलेशन सिलेक्शन संग रिलेटेड इश्यूज़ और अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिजाइन वाने को सा यो ये वड़ा रिसर्च डिजाइन सो देखो सही है स्टडी डिजाइन रा रिसर्च डिजाइन डिफरेंट कुरा हो सो रिसर्च डिजाइन वाने को सा रा यहाँ तो पहले ये वड़ा ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप अथवा ये वड़ा जो गाइडलाइंस हो रिसर्च डिजाइन वाने को तो पहले अब इसमें तो एक कंट्रोल का कुरा आरु वाला है ना तेज में तो ही अलग तो रिगोरियस उन्हें कुरा आरु सिस्टमेटिक का कुरा आरु वेरिएबल्स आदि अलग आदि अथवा आती हो रेप्लिकेबिलिटी उन्हें कुरा आरु वाला है ना तेज तो करे रा तेज में यो रिलायबिलिटी मेजर करता है जैसे कती को जेनरेबल जेनरेलेबिलिटी है ना रिलायबिलिटी था ती कुरे आ रहे थे आमले ये जो बने यो रिसर्च सर्वे रिसर्च डिजाइन बने कुछ नहीं अब यो प्राइमरी डेटा कलेक्शन संग रिलेटेड बायो सो ये इसमें कौशल ही गौर इंसान बने कुरे अपने आमी सोर्स अति ये रोला सो साथ से ये इस तरह ये क्वेश्चन जरूर अब यहाँ से यही वे बड़ा से � ओके ओके सो बंद है हमी आज को क्लास यही अंतिम कर सों मैं लेके एक्सपेक्ट करे बने आज को क्लास तो पहले देरे मैंने मैं देरे वो ही बड़ा सी फ्रूटफुल भाई वाला प्रोडक्टिव भाई वाला तो पहले लगाए जो एनआरबी मैं काम करना इंटरेस्टेड साथी और उनसा फिर भी पानी मैं ले रिपीट करे 
पढ़ते हुए मस्टर्स पढ़ते हुए पढ़ने तर्खर में होस्टर्स पढ़ी सकू तर अरु व्यवसाय सरकारी ना जागिर कर अरु अरु फील्ड में जागिर कर अथवा बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग अथवा गवर्नमेंट ओन बैंकिंग में काम कर सेंट्रल बैंक में काम करने सोच में हो रु विभिन्न फील्ड में काम करते हुए फिर सेंट्रल बैंक में काम करने सोच में होस में तब है करियर आपको डेवलपमेंट करना चाहूँ त्या बना चाहूँ भी अभियली तब तक साथी फिर सजेस्ट कर जोइन करा जोइन कर एक साथ हमी अगड़ी बढ़ऊ तब करियर तब प्लान एचिव करना में हमी स्मार्ट जीके लगाय हम टीम हरदम तैयार रहने साथ रहने साथ साथ मैं दिने एकदम जो एकदम फ्रेंडली टाइप को एकोमोडेटिव टाइप को जो फिडबैक तबरला सपोर्ट है कोडिनेसन छो अभियली पाने ना होने भन्द आज को क्लास यहीं मंत्य करूँ यहाँ को समय शुभ रहोस् हेव अ ग्रेट टाइम बाय